，来，你帮妈妈插车，妈妈削了个苹果来奖赏你，怎么样？来，哎，妈妈喂，来，哦，哎，文文。欧安，不管你生日过了没过，这个娃娃呢，叔叔都要送给你。你为什么要送我礼物啊？因为叔叔喜欢你啊。说下吧，害夏叔叔又白跑一趟。拿着吧，嗯。谢谢夏叔叔，我很喜欢这个洋娃娃。阿琳娜，哎，爸。我去车站找老陈，有点事儿。哦，这位是啊，他姓夏。呃，伯父，你好，我叫夏丽飞。啊、哦，你好，妈妈，这个好像一个小公主哎，跟你一样漂亮。弯弯也是一个小公主啊。你才像王子呢。你已经接受了王子的礼物，什么时候让王子带你出去玩啊？嗯，他是个黏黏虫。你会受不了的，妈妈，你嫌我黏，我以后就去黏夏叔叔。<笑>夏叔叔，我们进去玩士兵，我做公主，你当小兵。遵命，公主。跟我来。嗯。叔叔，快来！你去车站干什么？老陈一个人值班，我不放心，我去看看。啊啊！你站在这里。哎，爸。啊。夏叔叔，来呀，快过来。嗯，等你回来吃饭。哎。快点！夏叔叔，你看，嗯，就是这个。哦。你快过来呀、啊！来了，婉<笑>婉、嗯，你刚刚看过牛了。我们家的牧场呢，还有羊，羊奶也很好喝的，是不是啊？妈妈，她也给我喝过羊奶的。你说你妈妈会不会喜欢夏叔叔啊？我喜欢的妈妈都喜欢。<笑>那。夏叔叔从现在开始要追你妈妈了。什么叫追呀、啊？嗯，追就是你跑到哪里，我就跟到哪里。好，你来追我。嗯，来啦！我弯，我弯，别跑啊！我弯，抓不到。我弯，我来追你啦！哎哎，我弯。爸，回来啦！哎，我来吧。中午和弯弯的奶奶见过面了，他还是要坚持把弯弯带回去。爸，你放心，只要我不再结婚。他就没有理由把弯弯带回去，你说是吧？对了，弯弯呢？那个姓夏的男孩子下午把弯弯给带走了。他又来了。我从来没有见过弯弯那么喜欢一个人，随便我说什么，他非跟他去不可。哎呀，要是那个姓夏的男孩经常来的话，一定是个麻烦。没那么严重，他只不过是喜欢弯弯。哎，他们去哪了？我去接他。去他们家的牧场。我猜呀、啊，就是在我们这投资的那个开牛奶厂老板的儿子。啊，我知道那个牧场，我去接他。阿丽娜，他还告诉我，他会像爸爸一样带弯弯。
，你看这一片花瓣，其实就是一朵花。这就是那你看，还有一只蜜蜂。哎，哥，有人在客厅等你，快进去。你先替我挡一挡，我先送他回家。哥，这种事我怎么能替你做？你可以的，李飞，刚回来又要上哪儿去啊？这是谁家的孩子、啊？呃，他是……哦，他是我一个朋友的孩子。哦，你快进去，我送他回家。婉婉，先让这个阿姨送你回家。夏叔叔啊，明天再来跟你玩。以后夏叔叔每天早上都给你和妈妈送新鲜的牛奶喝，好吗？好，说定了。有人在等你，你赶快进来吧。李工，谢谢你啊。我走了。来。嗨。啊，美心，你怎么回来了？嘿，你不是说要留在美国开自己的服装公司吗？我改变主意了。走。哈哈，为什么？什么？为什么？美心的妈妈、侄女儿、大嫂现在都定居在上海，她回来有什么不可以的？就是嘛，要开服装公司，上海不一样开嘛。我那个办公楼还有几间写字间空在那儿，你如果需要的话，我可以跟你联系联系。啊、那太好了，谢谢伯父。哈哈哈，不用客气，我早就把你当女儿看了。哈哈哈，这倒不是假话。昨天晚上啊，他就跟我唠叨。说咱们家丽妃和美心一起回来，这就好了。我知道了，我知道了。哟，干嘛大呼小叫的？吓我一跳。哦，我知道你为什么突然回来了。哼，肯定是因为那个意大利人。哎，你们不知道吧？有个意大利人为了追求她啊，每天早上六点钟啊，在她楼下唱情歌，像公鸡一样，啦啦啦啦啦，是这样吗？<笑>呃，你肯定是受不了了，所以才逃回来的。嗯，他没有追到中国来吧？差一点。<笑>美心那么优秀，有人追是正常的，哪像我们家丽妃呀、啊？其实有不少女孩子给丽妃写情书，但是这个家伙是绝缘体，<笑>他只对他的摄像机感兴趣。我记得。有一次纽约下大雪，他为了拍摄雪花坠落的感觉，他先在雪地里待了一个晚上。等我发现他的时候啊，他已经粘在雪地里了。没办法，我只有把消防队叫过来，才把他拔出来。<笑><笑>谢谢你救命恩人，不要再说我的丑事了。<笑>美心啊，你妈妈还好吗？妈妈，自从哥哥去世以后，心情一直不太好。哦，建明啊，我们两家几十年的交情，现在又定居在上海，应该要好好聚一聚。啊，我也有这种想法。啊。美心啊，你回去问一下你的母亲，看看她什么时候有空，一起聚聚，吃顿饭。就算是为你和丽妃留学归来接风洗尘啊。<笑>好。哼<笑>，谢谢你把弯弯送回来，待在你家没闯祸吧？弯弯是个乖巧的孩子，不但我哥喜欢他，我也很喜欢他。把孩子带走也没打个招呼，做父母的总是不放心的。对不起啊，我想他忽略了考虑做父母的心情，我代表我哥哥向你们表示道歉。不用道歉，我相信能跟孩子交上朋友的人。心里一定很善良的，而且我很高兴万万能有他这样一个大朋友。真的谢谢你们，我希望你们能一起到牧场来玩。我先走了，再见啊,啊！我送你。阿姨再见啊！不用了，我有车。万万再见。再见，阿姨再见。阿琳娜，嗯，你怎么不当面跟人家讲，叫他哥哥以后不要再来了？你不觉得汪汪玩得很开心吗？走
：“妈，这是我给你带的礼物。<笑>”谢谢女儿。哎，夏丽飞怎么没送你回来啊？我自己有车，为什么让他送啊？早上回来，下午就往他家里跑。你是女孩子，将来要掉身价，我们家也不比他们家差。需要你这样倒追他？谁说我追他？那你干嘛从美国回来呀、啊？<笑>我回来陪你啊，<笑>陪我。你要是真这么想，四年前你就不会去美国了。就是因为那小子在美国读书，所以你就追着过去了。现在他又回来了，你又追回来，这不全颠倒了吗？应该他追你才对呀。可是他自从到了上海以后啊，就根本没有踏进我们江家一步。他才回来一星期嘛。再说伯父伯母已经说了要请你吃饭。哦，是不是谈你们结婚的事啊？妈，你想到哪里去了？哎，你们从小就认识，青梅竹马，有十几年恋爱，谈婚论嫁也是正常的嘛。恋爱是恋爱，结婚是结婚，这是两码事。恋爱就是为了结婚。你这样追到东追到西，算哪一出啊？我告诉你啊，男人都是三心二意的。你爸爸就是个最好的例子。你要是真的喜欢他，你赶紧抓住他，否则会夜长梦多的。妈，这个星期天我准备去看汪汪和大嫂，我给他们带了礼物回来。看他干什么？提到他我就生气，因为他还是不肯把弯弯还给你。还给我。他带弯弯走的时候，我们可是立过协议的。如果他再嫁，那我就把弯弯带回来。我在想，他年轻，一定会熬不住再嫁人的。可是没有想到，他一熬就熬了六年。大嫂的脾气那么倔，说不准啊，他真的会为了弯弯一辈子不嫁呢。好，我们走着瞧吧。李飞啊，我问你，这个女人是谁？啊，她是我喜欢的女人。那么这个小女孩又是谁？嗯啊，她的女儿。哎呀，李飞啊，你不可以爱上一个有夫之妇的。妈，她丈夫已经过世了。李飞啊，你还是个学艺术。我看你是个神经病。上海有几百万女人，你偏要爱上一个寡妇。对不起啊，昨天我没有经过你的同意，我我就把弯弯带出去玩了，让你着急了是吗？为了表示歉意，今天中午我想请你吃饭。嗯，这样吧，我记得码头附近有个叫玉兰的餐厅，今天中午我会准时在那里等你的。方小姐，啊啊，对不起，啊，嗯，我刚才说的话，他到底听见了没有？啊万小姐，哎，请你过来一下。什么事？所有高富里的材料都在这儿吗？是。他当初进公司的时候，只是一个专科生。六年来，公司对他的培养可以说是不遗余力。两次送他到德国总部去进修、去培训。可是现在。他为了一个例子，好，把公司对他的一片心血一笔勾销。我知道当初是你带他进公司的，但是作为公司的职员，你应该公私分明。李总，如果您能把话说清楚的话，我想我会知道你指的是什么事情。有人告诉我，他已经跟西洋航运在联系
，要把我们德华的重要客户带到西洋去。你认识他几年了？六年。啊，呃，请你打个电话到翠香亭定位子。待会儿我们一块儿吃饭，我想跟你聊聊高福利的事情。就算加班。是。高富礼在公司做业务部主任，业绩一向是第一位。可是我真没想到，对德华的忠心，却是末位。公司在四年前失去了几条大航线的代理权，要不是高富礼帮助前总经理争取了几条新的航线，说不定那时候公司就已经倒闭了。你的意思是，他不是对德华没感情，而是对我不满意？西洋公司极力的争取他，肯定会给他很优厚的条件。今天请你来，就是想了解，他之所以离开德华，除了利益因素外，还有其他的人为因素吗？这已经是高富里的私事了，我想我不知道应该怎么回答你。哈，你是怕影响我的食欲，不愿意回答我？一个螺丝钉啊！有的时候能影响整部机器的运转，特别是像高富里那样的人子。何况呢，你刚才说话的意思我已经明白了，他不是对德华没感情，关键在我。我呀，只是希望从你那儿证实我的猜测是不是正确。高富里这个人做事很有办法，但是不走正道，特别是他也知道。我最痛恨的就是私下交易，所以他无法帮你做事，因为他不晓得该怎么发挥他的长处。哈哈，谢谢你，我要的就是这样的答案。我这是实话实说。在处理问题之前，必须了解事实，这样才能做出正确的判断。我不怪他，你看，夫妻之间因为意见不合还分手，更何况我们是同事。好了，从现在开始，我们下班了。我放你半天假，你呢，也可以专心的享用你的印度炒饭了。啊，总经理，要是高富里不带走我们的客户，你还会开除他吗？哼，你真的不需要我送你回家吗？啊、哦，不用了，我要到办公室去拿点东西。啊，谢谢你，李总。啊，再见。你在等人？我在等你。我我们约好了吗？今天早上。你是真的没有听见，还是故意忘记，还是为了跟另外一个男人约会呢？怎么那么滑稽？弯弯都比你懂道理。没错，弯弯是很懂道理，至少他不会把我的诚意当成是滑稽。请你转告弯弯，我答应过每天给他送最新鲜的牛奶，夏叔叔一定会说到做到的。请等一下。我很感谢你的诚意，但是请你不要再送牛奶来。我很感谢你喜欢弯弯，可是我觉得我们家里没有人适合当你的朋友。再见
。哎，大都要找你啊？你坐在这儿干嘛呀？有什么好找的？我不就在这儿。到我宿舍坐坐吧。不用你管。这里蚊虫多，小心着凉了。走开！啰嗦什么呀？滑稽了，狗咬吕洞宾啊！<笑>你为什么也说我滑稽？你也笑我是个大傻瓜，是不是？你比牛还疯啊！你不是医生吗？那你现在就把我的心病治好。你别闹了，李逵。哎呦，你，哎哦，你们在干什么？你，大海别打了。不要打了！你，文文。这么早起来干什么？快回被子里去啊！我去看看夏叔叔有没有送牛奶来。他跟你开玩笑的。我不信。妈妈，妈妈，你看牛奶。这么大声干什么？吓我一跳。我就知道夏叔叔他不会骗我的。夏叔叔姓夏，我以后就叫他吓一跳。吓<笑>一跳。可是吓一跳叔叔他没等我出来，他为什么就走了呢？进来，小孩子呀、啊，不可以那么贪心的。他已经送给你牛奶了，是不是啊？那，那你说。他明天会来吗？那我怎么知道？肯定会来的，因为他答应过我的谢谢，请进来，请坐。<咳>西洋航运的老总是我朋友的弟弟，我正打算递辞呈给总经理。公司对你有什么不公平吗？我想总经理对我的工作能力并不满意。我很满意，我我的工作方法和总经理有许多相违背的地方。如果你有什么建设性的意见，我希望你能够写成报告，明天交给我。三个月以后，再决定是否辞职。我相信，如果西洋航运真的爱财的话，他们一定会等你三个月。你能接受我的意见吗？明天一早我就把报告给你。请回吧。好，王林，你把这个给江副理送过去。是，李总，我还以为你要开除他呢。开除？为什么？哈
，就因为他对我个人不尊重。其实，个人利益和公司利益相比较，算不了什么。像高福利这样的人才，值得我这么做。哦，对了，我注意到你在学法语，其实你的英语和日语已经很不错，能再学一种语言，对公司也是一种投资。李总无时无刻都在投资。难道不怕失败吗？哈，只要留得人才在，我不怕没柴烧。哦，对了，这种牌子不含糖的很难买。谢谢。不客气哎呀，女儿啊，你的琴可是退步多了。爸爸，我工作那么忙，哪有时间去练习啊？嗯，昨天李飞那个事，你是什么时候知道的？其实我什么时候知道并不重要，我只希望你在处理这件事的时候，不要像对待我那样。哼，你这个丫头还挺记仇的啊，爸爸。我不希望你干涉哥哥感情的事。哎，你不了解做父亲的心呐、啊，尤其是对女儿。嫁个有钱的吧，怕受气；嫁个清寒的吧，又怕受苦。受苦受累，都是我们的选择，我们不会怨天尤人的。丽妃是我的儿子，我能不？王林啊，哎，真的不需要我送你吗？不用。嗯，麻烦你了，李总。好，不要紧。谢谢你，李总。谢谢。怪不得他不肯见你，李飞，你真是个白痴！爸，阿林回来了，家里有客人等你，我去买盒烟。啊。啊，方小姐，请坐。啊，坐。方小姐，那么晚打扰你，真不好意思。我哥病了，他昨天晚上淋了整整一夜的雨，天不亮就到这里来送牛奶。如果你来是为了告诉我你哥哥的事情，那你可以不必再告诉我了。请你再听我说一句。我哥哥在认识你以前，从来没有对任何女孩子动过真情。可是，现在他病了，还念念不忘给弯弯送牛奶。我想他这次真的是全心全意的对你啊。他关心了不该关心的人。如果他已经受了伤，他就应该放弃。
我哥哥对他喜欢的事物，从来就不会放弃。所以我必须要阻止，不然我和万万会受到伤害。我恳求你，尽量用委婉的方式来处理这段关系。我想，也只有你，才能帮他重新振作起来。对不起，我帮不上忙。等他病好了。别让他再来我家了，这是帮他最好的办法。嘉义超叔叔。啊哎，弯弯，你才吓得叔叔一大跳呢！啊，弯弯，叔叔病了，嗯，不要靠近叔叔啊。他不怕传染啊。我让他陪着你，我每次生病的时候，他都陪着我的。谢谢弯弯，你是在等我吗？是。啊，啊这么早你就跑出来干嘛？快把牛奶拿进去吧！啊，吓一跳，叔叔。嗯，你以后不要送给我牛奶了。我知道他们不喜欢我。哎，你刚才叫我什么呀？吓一跳，叔叔。吓一跳，<笑>这么好听的名字，谁想出来的？是我。<笑>好，婉婉，我不想让你妈妈看见我。婉婉，天凉了，快进去吧。婉婉，你快听话，快进去吧。叔叔，叔叔，你不要走。婉婉，你听话，乖乖的进去。你妈妈不喜欢看到我，夏叔叔也不想见到她。婉婉，妈妈，吓一跳，叔叔送牛奶来了。我马上要去上班，中午我和你谈一谈。啊，我请你吃饭。那我呢？婉<笑>婉，我已经请你吃早饭了。只要你听话，吓一跳，叔叔下次来一定让你吓一跳。好，中午见。好，叔叔，叔叔再见。哎、再见。妈妈，他一定是怕吃药，所以他的病那么快就好了。打扰一下，两杯茶，请慢用。真没想到我能这样坐在你的对面。你说什么？啊，我我说那个，我。你做了那么多疯狂的事，绿红觉得这些事跟我有关系。<笑>是和你有关系，但是你现在已经把我治好了。哼，你是最好的医生，虽然没有执照，你看我的病全好了，怎么样？你你不吃啊？你就给我吃，我再来一大碗也没有问题的。哼。看来你的胃口很好啊，哼，一定跟我一样，心情愉快。嗯，我的心情没你那么愉快。我吃东西的时候呢，什么问题都可以谈。我问你，一天到晚到我们家来，到底要做什么？嗯，追你啊！啊，弯弯叫我吓一跳，叔叔还真对。以后我还会做很多让你吓一跳的事情，但是每件事情都是经过深思熟虑的，绝对不是随便开玩笑的。不可能的。为什么？我们之间的差距这么悬殊，别再开玩笑了。那你呢？你不觉得你已经在关心我了吗？已经觉得我的失常是你造成的，这证明你对我是有感情的。只不过你不愿承认吧。想来，哼
，反正我已经决定追你了。不管有多少困难，多少障碍，都无法阻止我。你疯了！我没疯，真的。你看，我生一场病，你就于心不忍。那是因为厉红求我，我不忍心才会。为什么你会于心不忍呢？到昨天为止，已经把所有的奶牛都做了详细的电脑保健档案，然后对母牛的以以往病例啊、防疫治疗措施啊，都有详细的记录。只要按照母牛牛犊、生产母牛、后备母牛来分门别类，只要调出他们的编号，就能从电脑里调出他们的档案了。你做得很好，详实的记录对奶牛场的保健工作有很大的作用。从你来这里的几个月来，这里的卫生环境有了很大的变化，奶牛的发病率也降低了很多，产奶量也稳步上升。我只是授予主管。产奶量的上升是靠所有员工的努力啊！你的努力和付出是最多的。每天你总是第一个出现在牧场，最后一个离开。该你做的、不该你做的、容易做的、不容易做的，你都做，而且做得很好。你的工作很出色。谢谢。那天我看得出你是让李飞的，呵呵，他有心事，才会乱发脾气。对我发泄一下，他会舒服一点。反正我们贵州人抗击打能力强嘛。<笑>他怎么了？他可能心情不好吧。我看看。哎，我来。李飞，李飞，你怎么了？哎，那。<笑>啊<笑>、哦！你发疯了！看来他今天心情不错、啊。你怎么回事啊？出去的时候像个病人，回来的时候像个疯子，失恋了还这么高兴。对了，这就叫吓一跳。你说什么？别动！喊、嗯、什么？哦，那是我前两天在附近捡到的。啊，这才是真正的吓一跳啊！<笑>好可爱啊！哎，李红，快快！你又要干什么？你把车钥匙给我。这是公司的，不能随便给你。我可以出钱买啊。那你拿钱来啊！算我赊账。哎，<笑>讨厌！他呀，从小借我东西，从来没还过。我倒挺喜欢丽飞的性格的，想哭就哭，想闹就闹，挺像我们贵州人的性格。可是我从来没有见你闹过、疯过啊。人有很多面，总经理不知道罢了。那看来我还要加深对你的了解了。吓一跳，叔叔进来。王安，这些全是给你的。这么多牛奶啊，吃了会拉肚子的。<笑>呃，妈妈呢？去买菜了。啊，那。我给你看样东西。嗯，啊，这是什么？吓一跳！雪球？哎，你怎么知道它叫雪球啊？是我叫它雪球的。它<笑>是从哪里来的？它、哦、是叔叔我变出来的。再变一次给我看看。哦、没问题，没问题。嗯，看着我啊，看着啊。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯嗯，变！哎呀，你变得好棒，把我的奶奶和姑姑都变出来了。<笑>啊，呃，是你们两位，怎么这么巧啊？哦
我一直以为见你一面很难，没想到在我儿媳家见到你了。哟，你变成魔术师了，奶奶。哎呦，弯弯啊，弯弯，奶奶。下一条叔叔每天都给我和妈妈送牛奶，你看今天送来了那么多牛奶。夏丽飞，你可真会讨好人啊，也会借花献佛。记着，明天给我们家也送两箱来。嗯，李飞，嗯，这个叫奶酪。奶酪，就是用牛奶贿赂。啊，呃、啊，奶酪，奶酪，家里好像没人了。新疆母，啊，你来了，坐坐坐坐坐。好，我在里头整理点铁路局的资料，我给您泡茶。不用了，坐下聊聊。啊，美心从国外回来，给你们送点礼物。啊，好，伯父，啊，你看，拿着吧、哎，这是晚辈的一点心意。啊，谢谢。啊，您请坐。那个夏里飞是？啊，是弯弯的朋友。恐怕只是从弯弯开始吧。亲家母啊。弯弯的爸爸已经过世好几年了，就算是他要过一种新生活，也不过分呐、啊。跟一个比他小的男人在一起还不算过分吗？您怎么知道他比他小啊？我自己的准女婿，我怎么不知道啊？谁是您的准女婿啊？如果你原先不知道，我现在可以告诉你，夏丽飞是美心的男朋友，他们是青梅竹马，从小一起在台北长大的。最近又从国外留学回来，我想他们很快就会结婚。我们江家和夏家可是三代世交啊，请你告诉方林，不要白费心机了。另外，请他不要忘了我们之间的承诺。如果他要是再婚，弯弯必须由我抚养。对不起，我有事先走了。哎，这。方伯伯、啊，我妈说话比较直，你不要见怪啊。啊没什么，没什么，你要好好的待她。夏丽飞啊，我以为你只会养牛呢，没想到你还会养兔子。美心，我知道你肯定很吃惊，连我自己也不敢相信，但是它确实发生了。你是我最好的朋友，所以你一定要帮帮我。帮你什么？帮助我来追你的大嫂啊。我保证，我会是弯弯最好最好的爸爸。嗯，美心，美心，吓一跳，叔叔，姑姑生你的气啦！啊，怎么办呢，弯弯？哎，文文，妈妈，吓一跳！叔叔送给我一个雪球、嗯。雪球？什么是雪球啊？就是兔子啊！兔子啊！阿林，你来一下。来。啊、哦。阿林呐、啊，刚才你婆婆和美心来过了。美心，她从美国回来了。她<笑>跟男孩子一起回来的。我告诉你。这个男孩子是美心的男朋友，他们家和江家是三代世交，他和美心以后要结婚的。这世界还真小啊！那以后弯弯就是他的侄女了，他们可以经常在一块玩了。你婆婆希望你不要趟这个浑水，可是她那么喜欢弯弯。哎，这是个有企图的男孩子，他的目的不是弯弯，是弯弯的妈妈。我担心你婆婆会利用这件事把弯弯要回去
，我早就跟你说过，夜长梦多。你跟那个夏丽飞在一起那么久，为什么还没有抓住他？这么多年来，他身边只有我一个女朋友，我以为我早就抓住他了。啊，不过我想现在还来得及，我有十足的把握，方林不会和他在一起。为什么？因为弯弯啊，他要是改嫁了，弯弯就必须由你抚养。你以为他会为了弯弯放弃自己的幸福啊？哼哼，我很了解方黎，当初他不惜跟你翻脸也要带走弯弯。哥哥死了这么多年，他的态度始终那么坚决，甚至不用江家一分钱就把弯弯带大。我想，他再糊涂，也不至于为了一个没有结果的感情。而放弃之前所有的努力，你怎么知道他们不会有结果啊？你瞧那个夏丽飞当时的表情，夏家是不会接受他的。第一，方林的年龄比他大；第二，夏家不会接受一个寡妇当儿媳妇的。妈，这件事你让我自己来处理吧。从现在起，我不会再浪费时间了。现在。现在醒悟已经晚了，我的女儿。这事交给妈来处理，妈有办法帮你。你不要插手这件事，难道你觉得我比不上他？嗯、妈妈，我漂不漂亮？<笑>我们弯弯呀，真漂亮。<笑>妈妈。你怎么还没有换衣服啊？吓一跳，叔叔马上就要来了。妈妈就穿这件。不行嘛，他要帮我们拍照的。你要穿的跟我一样漂亮才行。雪球，雪球过来。婉婉，嗯，你还要带雪球去啊？陈爷爷说。我和夏一跳叔叔还有雪球是三人走，不是三人走，是三人行。老师说行就是走。婉<笑>婉，告诉妈妈，你为什么那么喜欢夏叔叔啊？因为他很逗。你知道什么是逗啊？我也不知道，反正陈爷爷说我很逗。你刚才有没有看到蜻蜓啊？还有小鱼啊？嗯、来，哎，站在这里，我给你拍照，好不好？来，哎，好，站好了，哎，笑一笑，一、二、三，好，拍好了，嗯，谢谢。妈妈，我想去那里看小鸽子。好，去吧，放心点啊。听见没有？嗯。我今天最大的收获，就是拍到了一个人无数的背影。有时候，人的背影也很精彩。我每次看到我爸爸的背影，我都很感动。你已经让我感动了，还有这么多的感动装在这个里面。我要回去，一个人慢慢的体会。<笑>其实我今天可以一起来，是想告诉你一件事。什么事？上次我曾经答应过做你的朋友，恐怕现在不行了。为什么？因为我是美心的大嫂，你既然迟早要和他结婚。我们还是保持距离，免得我婆婆误会。我和美心结婚是，是谁告诉你的？你不用想，我知道那种世交之间的联姻，你们青梅竹马，门当户对，不是很好的一对吗？什么世交之间的联姻呢？这一定是美心妈妈跟你说的吧？可笑。就算他们有这样的想法，可我也不是那种那种任人摆布的人呢、啊。我不是，美心也不是
，我们之间只有纯洁的友谊，其他的什么都没有。真的，如果你不相信，可以去问美心呢、啊，她一定会觉得很好笑。她在美国的男朋友有一箩筐了。这是你和他的私事，我无权干涉。你的感情只是一厢情愿，请你以后不要再来找我和弯弯了。再见。弯弯，弯弯，妈妈，哎，来，妈妈跟你们起步。嗯。啊！我不怕一厢情愿。一个在感情上还是一张白纸的男孩。当他第一次想付出所有的时候，没有任何力量能够阻挡他的。就因为是你的第一次，我才不希望他成为你毕生的遗憾。所以，我一定要得到。你该得到更好的。只要你和美心结了婚，那时候就可以重新做我和弯弯的朋友了。到时候，弯弯是你的侄女儿，我是你的大嫂。你要赶我走，要找一个好一点的理由啊！难道我在你眼里只是一个纨绔子弟吗？走吧，啊！哎，方林，你说这到底怎么办呢？这男人真的太奇怪了，弄得我头都痛。来，大嫂，哎，美心，你还在这儿上班啊？啊那天不在家，不好意思啊，谢谢你送的礼物，没关系。哎，美心，好久不见了，上次见你还是在你大哥的葬礼上呢。哎，我是黄少君啊，是方林最好的朋友，我们一起喝过酒的。啊、哦，我想起来了，你的酒量好像不错哎，还好还好。大嫂，哎，我的新工作是在这个办公大楼的二十层，有时间去看看吧。好。有不少时髦的欧洲款式，你们要是喜欢的话，嗯、我可以为你们量身定做。好，什么时髦的欧洲款式啊？美心是学服装设计的，哦，好厉害啊！拜<笑>拜<笑>，再见，拜拜。哇，果然是学服装设计的，红配绿，不错。中午我们去看看啊。好。你好，江美心在吗、哦？在，等一下。江总，有人找你。哦，哎，大嫂，美心，啊，欢迎你们来。嗯，你真好别致啊。小琴，倒两杯咖啡，别麻烦。好的。美心，这些衣服都是你设计的吗？这里所有的作品，都是我在美国读书的时候设计的。你上大学的时候就这么厉害啊？哎，哎，美心，这套礼服好漂亮啊！你对绿色的感觉还真好哎。大嫂，你觉得呢？真的很漂亮，穿在女孩子身上一定很大方。这是我费了很多心血才设计出来的。哎，方林，好不好看？哎，美心，你干脆把这件衣服卖给我吧，我很喜欢这件衣服的。这是非卖品。我是留给我自己结婚时穿的。你要结婚啦？啊，这儿还有好多作品，你来看一下，好多时髦的款式。你要是喜欢呢，我可以为你量身定做。你看这么多款式，你喜欢哪个？这还不错，这颜色的款式。啊，哦，对了，大嫂，这周末。我有一场服装表演秀，我特意给你准备了两张贵宾券，欢迎你来。啊，我问下礼拜要考试，我还帮他复习功课。
我看去不了了，这个只有一个小时，不会耽搁你太多时间。哎，方林，你除了做母亲以外，还是一个女人，一个星期把周末留给自己一天，这不算过分吧？再说，这是美心的服装设计秀，你这个做大嫂的应该要去捧场的。李飞，哦，是你啊。你在干什么？你瞧，好不容易天晴，我在吸收阳光，充满能量。<笑>你的能量已经够惊人的了。你让我家、你家还有方家已经三国鼎立了。嗯，请你喝咖啡
预备，我们现在还不能走，过一会儿还有庆功宴呢。你刚才为什么那样做？他肯定更加误会我了。我们必须去跟他解释。我不去。你不是答应了要帮我的吗？我本来就没有打算要帮你，因为也根本没有误会。我们从小一起长大，在我心里并不只是好朋友那么简单。而且我知道，在你父母心里，在我母亲心里。我们也并不只是好朋友，美心，你别开玩笑了。我辛辛苦苦等了你十几年，只离开你没多久，你就爱上了我大嫂，我有什么心情跟你开玩笑啊？什么？你等我？我一直希望你先开口。不过现在我无所谓了，我知道我浪费了太多的时间，但是我相信现在还不迟。从现在开始。我会牢牢抓住你，美心。我一直把你当成好朋友，除此之外没有其他的。从朋友变成恋人，应该比陌生人更加容易呀、啊。你跟我大嫂不过才认识几星期，而我们已经认识了十几年了。其实你身边的任何一个男人都要比我出色呀。别说这些没用的话，他到底哪里比我好？我江美心，难道连一个寡妇都比不上吗？对不起。我失陪了。喂，吃饭了。来啦。他这几天都是这样，一放学就站在门口。哟，娃娃，在这儿等你程爷爷呢。啊！哎呦，来来来来来，娃娃，哎，程爷爷帮你拿，哎，拿着拿着啊。娃娃，小白兔叫什么名字啊？哎，名字取好了吗？啊，哎，娃娃，哎，我是老哥，娃娃怎么了？是哪儿不舒服？和我一样，牛奶喝多了。哎呀，这么多牛奶啊！你们家最近是不是中了大奖啊？怎么每天都有人一箱箱送牛奶啊？我怎么就没这么好福气啊？啊！<笑>要就把它拿走，喝不掉到了没人怪你，拿走吧，给我啦。哎，拿走。那行，哎<笑>，那谢谢了啊。嗯。<笑>哎，这牛奶喝多了，后遗症还真不少。哎呀，你怎么这么啰嗦呀？走吧，走吧，走吧。好，那我就不客气了啊。哎，谢谢啊。<笑>走了啊，再见，再见。哎。妈妈怎么教你的？妈妈，我的雪球呢？雪球要吃饭，你吃饭，他也要吃饭。妈妈，你带我去看，看吓一跳叔叔好吗？吓一跳叔叔搬家了。你骗人！他每天都送那么多牛奶给我，他才没有搬家呢。信不信由你，不许玩，好好吃
。王林，嗯，德国那份传真发了没有？已经发了。好，这样，你给江浩打个电话，让他接完货回来一趟。好。还有，你把这个怎么不舒服？胃有点不舒服。啊，所以不喝牛奶。<笑>这样，我出去一趟。大概一个小时以后回来，江浩到了，让他等我。是，你把这个赶紧发了啊。好。总经理你好。你好。方林，嗯。我们中午一起吃饭吧，我想告诉你一件大事啊！哎、嗯，对了，早上是不是有人送牛奶进来？什么牛奶啊？啊，那是李总让小梦去买的，他好像没吃早餐。后来小英说她也要一瓶，所以就给每人都买了一瓶。怎么了？你是不是突然觉得这老男人挺有人情味的？爹，我把他给丢了。我以为是夏丽飞送的呢，谁认识夏丽飞啊？我完了。哎，你最近怎么了？总是心不在焉的样子，是不是跟那个什么夏丽飞有关啊？你到底在不在听我说话啊？不，听到了。恭喜恭喜，你又恋爱了，是姐弟恋哦。他呢比我小很多，不过家里挺有钱，但他偏偏喜欢在酒吧唱歌，是个桀骜不驯的艺术家。你不用羡慕啊，我的恋爱率一向很不错的，不过结婚率呢就差一点。我现在觉得来得早不如来得巧，我真庆幸自己现在还是个单身，要不然就错过这么好的机会了。我只是担心，他年纪那么小，他会是认真的吗？担心什么？你要是看到他追我的样子，你就知道你的担心是多余的。少君，你要不要喝点酒啊？少君，你饿不饿？要不要出去吃饭？屋里开着空调，冷不冷？你要不要多穿点衣服啊？我觉得不出三个月，他就会来向我求婚。哎，为我这个三十岁的新娘，干杯！<笑>我真为你高兴